ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പൃഥ്വി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം എന്ന് പറയാനുള്ളത് അൻപത്തിരണ്ട് ദശാംശം നാല് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ട്രംപ് നേടുന്നു എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞതിൽ നേടിയിരിക്കുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളിൽ കൃത്യമായ ഒരു മേൽക്കൈ നേടിയിരിക്കുന്നു അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാണ് കമല ഹാരിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും റിസൾട്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാങ്കേതികതകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവരെ നമുക്ക് തുടക്കം മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ വരുന്നതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തീർത്തും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ട്രംപ് ക്യാമ്പനെ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളും സാങ്കേതികത്വങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറിനോട് അടുക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളിൽ കമല ഹാരിസും ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കമല ഹാരിസ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എന്നുള്ള നേരത്തെത്തുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു ട്രംപ് മുന്നേറുന്നു എന്നാണ് ഒറ്റ നില ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ അതെ പക്ഷേ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റമ്പത് ആകാനും ഇരുന്നൂറാകാനും എത്ര സമയം വേണം ഒരു മണിക്കൂറിന് താഴെ സമയം മതിയോ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്കായി ഇത് പരിചയമില്ലാത്ത പ്രേക്ഷകർക്കായി പറയുന്നു യു എസിലെ നമ്മുടെ ജൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് കൃത്യമായി അറിയാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ ലീഡാണ് നേടിയതല്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ കമല ഹാരിസിന് ഉണ്ടെന്ന് ലീഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കമല ഹാരിസ് മുന്നേറ്റം കാഴ്ച വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുണ്ടോ നൂറ്റി ഒൻപതിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കമല ഹാരിസിൻ്റെ ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ നൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഈ അതിനൊപ്പം തന്നെ നൽകാവുന്ന വിവരം സെനറ്റിലേക്കും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലേക്കും നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ മുന്നേറ്റം ആണ് കാണുന്നത് ഓക്ലഹോമ മെസിസിപ്പി മിസോറി ആലബാമ ടെന്നിസി കെൻറ്റക്കി ഇന്ത്യാന വേസ്റ്റ് വെർജീനിയ സൗത്ത് കാരലൈന ഫ്ലോറിഡ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വിജയിച്ചത് ഇല്ലിനോയ് വെമോൺ മേരിലാൻഡ് കൊനക്ടിക്കട്ട് റോഡ് ഐലൻഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കമല ഹാരിസ് വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് നെവാഡ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായി ശ്രദ്ധിക്കണം നെവാഡയിൽ വോട്ടെടുപ്പിൻ്റെ സമയമാണ് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നീണ്ട നിര വോട്ടർമാർ നിൽക്കുകയാണ് അതിഥികളായി ചേരുന്നത് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്ന് ജയരാജ് ലാക്കാട്ടൂർ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് രാജീവ് ഭാസ്കരൻ കൊളറാഡോയിൽ നിന്ന് വേണുതോട്ടത്തിൽ ഒപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരായ പി എസ് ശ്രീകുമാറും പ്രൊഫസർ പി അനിൽകുമാറും കേണൽ എസ് ഡില്ലിയും എല്ലാവരിലേക്കും വരാം ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ജോർജിയയിലും നോർത്ത് കരോലീനയിലും ട്രംപ് ലീഡ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുന്നു ജോർജിയ സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നോർത്ത് കരോലീനയും നോർത്ത് കരോലീന സ്വിങ് സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ജോർജിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻസ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനലെ എന്ന രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും പിന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജോർജിയ സ്റ്റേറ്റിലെ അശ്വിൻ രാമസ്വാമിയും നരേന്ദ്ര റെഡ്ഡിയും പിന്നിലാണ് എന്നുള്ള വോട്ട് വരുന്നു എന്തിനു നോർത്ത് കരോലൈനായിൽ ട്രംപ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്ലോസ് ഫൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത വരുന്നു ജോർജിയ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതുവരെ നോർത്ത് കരോലീനയും ജോർജിയയും റിപ്പബ്ലിക്കൻസിന് അനുകൂലമായ സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സൗത്ത് കരോലൈന സൗത്ത് കരോലൈന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു സൗത്ത് കരോലൈന അൻപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം വോട്ട് നേടി ഒൻപത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ ട്രംപ് പക്ഷത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം വന്നിരിക്കുന്നത് ഐസൺ ഒന്ന് നോക്കണം തീർച്ചയായും അതുകൂടെ ചേർത്താണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ സൂചനകൾ ജനൻ ടി വിയുടെ ടീം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യു എസിൽ നിന്ന് സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെ വോട്ടെണ്ണൽ വൈകും ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ ക്യൂവിലാണ് ഫ്ലോറിഡയിൽ പ്യൂട്ടോറിക്കൻ ജനസംഖ്യ മൂന്നിലൊന്ന് പ്യൂട്ടോറിക്കൻ ജനസംഖ്യയുള്ള ഫ്ലോറിഡയിൽ ഓസേലോ കൗണ്ടിയിൽ
മൂന്ന് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അവിടെ നിന്ന് നൽകാനുള്ള ഫ്ലോറിഡ ട്രംപ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ മുന്നിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്ലോറിഡയിൽ ട്രംപ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം ശ്രീ രാജീവ് ഭാസ്കരനിലേക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രദീപ് വളരെ രസകരമായ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തത് ആദ്യം ഈ വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ആദ്യ സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് പെൻസിൽവേനിയയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രംപ് ലീഡ് നേടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം അൻപത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് നേടി ട്രംപ് പെൻസിൽവേനിയയിലും സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിൽവേനിയയിൽ അവിടെ ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളുണ്ട് അവിടെയും ട്രംപ് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നു ജോർജിയയിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ട്രംപ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് കരണിലും ട്രംപ് വളരെ അമ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ ട്രംപ് മുമ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേർജീനിയയിലും ട്രംപ് ചെറിയൊരു മാർജിനിൽ മുമ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബൈഡൻ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന മിനസോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കോൺസിനും അതിനകത്ത് മിനസോട്ടയിൽ ട്രംപ് മുന്നിലാണ് അതുപോലെ മിസോറി ഒരിടയ്ക്ക് ഒരു നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അത് ഡെമോക്രാറ്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് പോയെങ്കിലും തിരിച്ച് ട്രംപ് അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൻസാസും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബ്ലൂ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂ മെക്സിക്കോ ബൈഡന്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ന്യൂ മെക്സിക്കോ തിരിച്ച് ട്രംപ് വളരെയധികം ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആയ അരിസോണയിൽ ആദ്യം ട്രംപ് മുൻഗണന മുൻ മുന്നിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും തിരിച്ച് കമല ഹാരിസ് ചെറിയൊരു മാർജിനിൽ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് മാർജിനിൽ അരിസോണയിൽ കമല ഹാരിസ് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനസോട്ട അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ന്യൂ മെക്സിക്കോ ജോർജിയ നോർത്ത് കരോളിന പെൻസിൽവേനിയ വേർജീനിയ ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഒരു അമേരിക്കയുടെ ഭൂപടം ഒരു ചുമന്ന ഒരു പെയിന്റ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അരിസോണയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അരിസോണയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത വേറൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആകും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ട്രംപ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രസിഡന്റ് എങ്കിൽ സെനറ്റിലും ഹൗസിലും അമേരിക്കയുടെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂന്ന് ഒരു ചെക്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുക രാജ്യസഭ ലോകസഭ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള ഏകദേശം ഒരു അനലോജി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും പ്രസിഡന്റിന് രാജീവ്ജി ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ടീമിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഞാനൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തോട്ടെ പ്രേക്ഷകർക്കായിട്ട് പെൻസിൽവാനിയയിൽ പിന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ട്രംപ് അങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യു എസ് ഇലക്ഷൻ ടീമിൽ നിന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അൻപത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വോട്ടുകൾ കമല ഹാരിസ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ പെൻസിൽവാനിയ പ്രസിഡന്റിനെ തീരുമാനിക്കും എന്നാണ് ജനൻ ടി വിയുടെ യു എസ് ടീം പറഞ്ഞത് പെൻസിൽവാനിയ ആര് ജയിക്കുന്നുവോ അയാൾ പോർട്ടസ് ആവും പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക പെൻസിൽവേനിയ ആണ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ടീമിന്റെ സൂചനയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിവരം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് കമല ഹാരിസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഐസൺ ഏറെ നിർണായകമല്ലേ ഈ ഒരു ലീഡ് നില തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ട്രംപ് പിന്നിലായിരുന്നില്ലേ ഇവിടെ തീർച്ചയായും തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അതായത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ അത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടിലായാലും പോപ്പുലർ വോട്ടിലായാലും കമല ഹാരിസ് മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നേരിയ മാർജിനിലേക്ക് ഒരു മാറ്റം വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ പെൻസിൽവാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളുള്ള സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രാധാന്യം അറിയുന്നത് കാരണം ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ലീഡിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി മറിഞ്ഞ് വീണ്ടും
അതുപോലെ തന്നെ ഈ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അരിസോണ ന്യൂ മെക്സിക്കോയും തിരിച്ച ഒരു ബ്ലൂവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സംസാരിച്ച് ഈ രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മിനസോട്ട തിരിച്ച് ആദ്യം റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ലീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂ മെക്സിക്കോ തിരിച്ച് കമല ഹാരിസിലേക്ക് ലീഡിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് കോളേജ് റോട്ടിലുള്ള അരിസോണയും തിരിച്ച് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ക് ടു നെക്ക് ഫൈറ്റാണ് അരിസോണയിലും ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലും നടക്കുന്നത് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടി പതിനാറ് സീറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് പെൻസിൽവേനിയ നോർത്ത് കരോലിന ജോർജിയ വെരി ക്ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ മിനസോട്ട വിസ്കോൺസൈൻ സ്ലൈറ്റ് മാർജിനിൽ ട്രംപ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വളരെ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഉദ്യോഗജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ തുറന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ളത് സെനറ്റിലും ഹൗസിലും റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റ് ആകുകയും പോട്ടസ് ആകുകയും അതുപോലെ തന്നെ സെനറ്റിലും അതുപോലെ ഹൗസിലും റിപ്പബ്ലിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അമേരിക്ക കാണാത്ത കഴിഞ്ഞ ദശകങ്ങളിലൊന്നും കാണാത്ത ഒരു വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് റിപ്പബ്ലിക്കിന് മാറാൻ പറ്റും അവർ എന്തൊക്കെയാണോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നടക്കാനുള്ള ഒരു മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുകയില്ല റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിക്ക് മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സെനറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഹൗസിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഇത് മൂന്നും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള അതായത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ടാകുന്ന നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാർട്ടിയും മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസിഡന്റ് ആരാണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അമേരിക്ക മൊത്തം സ്റ്റേറ്റും എന്താ ഹൗസും സെനറ്റും പ്രസിഡന്റും മൂന്നും ചുവപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്ട് വളരെ അധികമായിരിക്കും അ